Friends, in this video, we professional ethics in engineering. Okay, wow. So, in the subject, we unit 2 engineering ethics. Okay, so in the unit 2, la, variety of moral issues. We will talk about the topic. Okay, so if you subscribe to our channel, subscribe to our channel. 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 So professional ethics in the subject layer the already we have done it. You need to one level under some topics. Today to one video about it. Come. Adhe madri. You need two layer under senses of engineering ethics. Updating the topic layer under one topic about it. Come. Okay. Why? You need two layer variety of moral issues. This is the second topic. That is the we will talk about. Okay. So variety of moral issues. Enna enna moral issues are there. Moral updating the we can. One needy. Okay, our need is to be moral. If we look at it, we will know what we know. We know what we know and what we know. That's why we know what we know and what we know. In that case, if you work with a professional or engineer, what we know and what we know is to be moral. What we know is to be moral. We will do what we know and what we know. We will talk about this topic. எப்படி நம்ம வந்து engineering ethics வந்து கையால்ருது ரன்டு type of approaches இருக்கு ஒன்னு micro ethics இன்னும்னும் macro ethics micro ethics அப்படினா this approach addresses typical everyday problems that engineers face in their professional life engineers வந்து என்று நாலு என்ன problems வந்து professional lifesல வந்து face பண்டுராங்களோ அதைப்பத்தி சொல்லக்குடியது micro ethics Microethics describes ethical issues that may affect an engineer's professional and personal life. What are ethical issues? One engineer's professional and personal life. That's why we say that macroethics This approach deals with all societal problems that engineers encounter during their career. So, if you look at your career, it's not just the work and the work. If you look at the work, you can see what you do. Society is coming. So, personal life, work, that's why they face society's problems. That's macroethics. So, micro is saying that they have to work. That's how they do it. Macro is saying that they have to do extra. That's how they do it. That's how they do it. Okay, so now, there are various moral issues. Various moral issues. Okay, why? Why are macroethics and microethics in the first place? First, we have a micro and a professional and personal life problems in microethics. That's why we have macroethics and society problems in society. That's macroethics. This is all we have to say. Various moral issues we have to say. That's why we have to say the approach. Now, what are we going to say? We are going to say the moral issues. Okay, so if you look at the first time, you can see what you can do. First, you can see what you can do. Okay, so organization oriented issues. First, we can see what we can do. 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 Clients are customer oriented issues. So, if you look at the engineer or a company, you can see what you can do. You can see what you can do. So, that's related issues. Add to the competitors oriented issues. So, one company has many companies. So, they have many issues and competitions. That's related to issues. Add to the law, government and public agencies oriented issues. So, one company has many rules and regulations. They have many rules and regulations. They have many government and public agencies. So, they have many rules and regulations. So, they have many rules and regulations. Add to the professional societies oriented issues. So, what are the professional societies that we can talk about in the topic? Okay, so add to the social and environmental oriented issues. So, social and environmental engineers can talk about what kind of issues they can talk about. So, add to the family oriented issues. Finally, they can talk about what kind of issues they can talk about. Okay, let's talk about organization oriented issues. So, first point is, being an employee to a firm, the engineer has to work towards the 
அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆர் ஹெர் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஒரு என்ஜினியர் வந்து ஒரு ஃபைம் ஒரு கம்பெனி அல்லது ஒரு நிறு ஃபைமோட ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கும் பொழுது அந்த நிறுவனத்தோட நோக்கத்தை வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த கோலை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படி நான் பண்ணும்பொழுது என்னது என்னோட சொந்த நலனையும் தாண்டி நான் கம்பெனிக்குன்னு யோசிக்கிறோம் அப்படி தான் நான் அதான் கொடுத்துருக்காங்க என்ஜினியர்ஸ் ஹேவ் டு கிவ் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி டு த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் தென் ஒன்ஸ் ஓன் பெனிஃபிட்டை இப்போ நான் வந்து ஒரு கோலை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு கம்பெனி சொல்லுது அப்படி பண்ணும்பொழுது நான் என்னோடய பெனிஃபிட்டை கூட பார்க்காம நான் என்ன பண்ணணும் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி வந்து எதுக்கு தான் கொடுக்கணும் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட பெனிஃபிட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்தது என்ஜினியர் ஷுட் பி ஏபிள் டு ஒர்க் கலெக்டிவ்லி வித் கோலிக்ஸ் அண்ட் அதர் மெம்பர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் ஃபைம்ஸ் கோல்ஸ் ஸோ ஒரு கம்பெனியோட கோலை வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஃபைம்னாலே ஒரு கம்பெனி ஆர் ஒரு என்னது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய கோலை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் மற்ற ஒர்க்கர்ஸ் கூடையும் கூட வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க கூட என்ன பண்ணணும் அந்த கோழி கூடையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து என்னது அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதில் நம்ம மூணு பாயிண்ட் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து அந்த கம்பெனியுடைய அப்செக்டிவ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அச்சீவ் பண்ணதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணணும் என்ஜினியர்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ அது அவங்களுக்கு அதில் அதுதான் அவங்களுக்கு மெயினாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணணும் அதை வந்து ஃபீல் அதை வந்து சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்தது அவங்களோட பெனிஃபிட்டை தாண்டி அவங்க கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஹையர் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து மற்ற கோலிக்ஸ் கூடையும் சேர்ந்து கம்பெனியோட கோலை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ அடுத்தது கிளையண்ட்ஸ் ஆர் கஸ்டமர்ஸ் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு என்ஜினியர் எந்த ஒரு ஒர்க்காக இருக்கட்டும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்னது கிளையண்ட்ஸும் அல்லது கஸ்டமர்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனால் வந்து அதுதானே ஸோ அவங்கள தான் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் எண்ட் யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஃபைனலாக வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் யார் போய் ரீச் ஆகுதோ அவங்க தான் எண்ட் யூசர்ஸ் ஒரு கம்பெனி இல்லை ஒரு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு ப்ரோ ப்ராடக்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு என்ஜினியர்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணும்பொழுது அவங்களுடைய மெயின் பர்பஸ் என்னவாக தான் இருக்கும் இஸ் டு ரீச் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை த எண்ட் யூசர்ஸ் ஓகேவா த பர்பஸ் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் இஸ் டு ரீச் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை த எண்ட் யூசர்ஸ் ஸோ தேர் ஃபோர் த கஸ்டமர்ஸ் ரிக்யூர்மெண்ட் ஷுட் பி மெட் ஸோ கஸ்டமர் என்ன ரிக்யூர்மெண்ட் வந்து கேட்டிருந்தாங்களோ அது வந்து என்ன ஆயிருக்கும் அப்போ நமக்கு ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ அப்போ ஃபுல்ஃபில் ஆகணும்னா என்னது அந்த பிஸ்னஸ் வந்து இப்போ ரீச் ஆகணும் அதே மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபிக்ஷனாகவும் இருக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ஜினியர்ஸ்க்கு வந்து பெரிய ஒரு ரோல் இருக்குது ஓகேவா In this regard, engineers have a major role to play in identifying the customer's voice and incorporating the voice of the customer into the product design and manufacture. So, in this case, the engineers will play a role in this case. If the customer is satisfied, if they reach the product, the engineers will play a role in this case. If the customer's voice is correct, the customer will play a role in this case. If the customer's voice is correct, அதே மாதிரி அந்த கஸ்டமர் என்ன சொன்னாங்களோ அதையே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைனாக ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஐடென்டிஃபைங் த கஸ்டமர் வாய்ஸுங்கிறது தான் என்ஜினியர்ஸோட மேஜர் ரோல் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த டிசைன் அண்ட் அந்த மேனுஃபேக்சர் அடுத்தது அப்பார்ட் ஃப்ரம் என்ஜினியரிங் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஸோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் தாண்டி டெக்னிக்கல் சொல்லும்போது அவங்க ஒர்க்கு ஃபீல்டில் வர ஓகே இஷ்யூஸ் ஆனால் அதை தாண்டி என்ஜினியர்ஸ் ஆல்சோ ஃபேஸ் அதர் நார்மல் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் எதில் கிளையண்ட்ஸ் கூட ஓகே கிளையண்ட்ஸ் கூடையும் அவங்களுக்கு என்ன வருது நார்மல் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு கிளைண்ட்டை வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கோவமாக இருக்கலாம் ஒரு என்னது பொறுமையாக பதில் கூட சொல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த இடத்துல நம்ம என்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் கொஷின்ஸை கேட்டு மெதுவாகவாவது எப்படி என்ன பண்ணணும் அந்த ஆன்சர்ஸ் அவங்களுக்கு ரெக்யூர்மெண்ட்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனது ட்ரை பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நார்மல் அண்ட் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து என்ன தான் இருக்கும் கிளையண்ட்ஸ் எழுது கஸ்டமர்ஸ் கூட
விச் ஸ்டாண்டாக நிற்கணும்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் காம்படிட்டர்ஸோட பெஸ்ட்டான ப்ராடக்டை வந்து என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் எல்லா வகையிலுமே காம்படிட்டர்ஸை விட என்னது நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ஜினியர்ஸ்கோடு மெயினாக வந்து காம்படிட்டர்ஸ் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸில் வரக்கூடியது ஓகே ரெண்டாவது என்ஜினியர் ஷுட் நாட் ஃபாலோ ஆர் ப்ராக்டிஸ் கட் த்ரூ அட் காம்படிஷன் தே ஷுட் ஃபாலோ சர்டன் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் வைல் ஃபேஸிங் தேர் காம்படிட்டர்ஸ் சரி நான் வந்து என்னோடய ப்ராடக்டை வந்து மற்ற எல்லா காம்படிட்டர்ஸோட முன்னாடி கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காம்படிட்டர்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது கிரியேட் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த காம்படிட்டர்ஸ்கிட்ட வந்து எனது ஒரு எத்திக்கலாக இல்லாமல் அன்எத்திக்கல் வேலை வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்க எதை ஃபாலோ பண்ணணும் சர்டைன் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் வை ஃபேஸிங் தேர் காம்படிட்டர்ஸ் காம்படிட்டர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியரை வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணு ஸோ அடுத்தது அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது எனது என்ஜினியர் ஷுட் ஹோல்டு பேரோ அமௌண்ட் த சேஃப்டி ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் இன் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷனல் டியூட்டிஸ் ஸோ பேரோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது டாப் மோஸ்ட் ஓகேவா ப்ரொஃபஷனல் டியூட்டிஸ் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக கஸ்டமருடைய சேஃப்டி ஹெல்த் வெல்ஃபேர் இந்த மூணு விஷயத்தை அவங்க என்ன பண்ணணும் டாப் மோஸ்டில் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ காம்படிட்டர்ஸ் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து பெஸ்ட்டாக நம்ம வந்து காம்படிட்டர்ஸை விட நல்லா பண்ணால் தான் மார்க்கெட்டில் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கட்ரா காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியரோடு இருக்கணும் கா காம்படிட்டர்ஸ் கூட நாளும் ஓகேவா அப்படி நம்ம பண்ணும்பொழுது என்ஜினியர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக டாப் மோஸ்ட் என்னது சேஃப்டி ஹெல்த் வெல்ஃபேர் இந்த மூணு விஷயத்துலேயும் எனது கஸ்டமருக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் ஸோ ஃபோர்த்து வந்து எனது லா கவர்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிக் ஏஜென்சிஸ் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஓகேவா சட்டம் அரசாங்கம் மற்றும் எனது பொது நிறுவனங்கள் சார்ந்து எனது நமக்கு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ஜினியர் ஷுட் ஒபே அண்ட் வாலண்டியர்லி கம்ப்ளீ வித் ஆல் த கவர்மெண்டல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு தம் ஸோ அவங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்னென்ன கவர்மெண்டல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஒபே பண்ணணும் அதே மாதிரி தே ஷுட் ஆல்சோ ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஹானஸ்ட்லி ப்ராக்டிஸ் ஆல் அதர் சிமிலர் லாஸ் பாலிசிஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதே மாதிரி அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய சிமிலர் லாஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் என்ன பண்ணணும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணலைன்னா என்னது வேரியஸ் மாரல் இஷ்யூஸ் அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியது ஃபேஸஸ் பண்ண வேண்டிய வரும் லா ரிலேட்டடாக ஸோ அடுத்தது வந்து என்னது கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டிஸ் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ நான் இது சொல்லும்பொழுது சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன ப்ரொஃபஷனல் சொசைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொரு என்ஜினியரிங்க்குன்னு தனித்தனியாக என்ன இருக்குது நிறைய சொசைட்டிஸ் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க சில ஆர்கனைசேஷன்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் என்ஜினியர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் என்ஜினியர்ஸ்க்குனே ஒரு நேஷ்னல் சொசைட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது என்எஸ்பின்னு போட்டிருக்கு அதே மாதிரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் ஐ ட்ரிபிளி இது நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே மாதிரி அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சொசைட்டி இருக்குது தனித்தனியாகவும் இருக்குது மொத்தமாக என்ஜினியர்ஸ்க்குன்னு இருக்குது இது எல்லாமே வந்து எனது சில கோட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த வேரியஸ் கோட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நம்ம என்ஜினியர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா இன் ஆர்டர் டு பெர்ஃபார்ம் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரொஃபஷனல் பிஹேவியர் ஸோ இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ் வந்து எதோ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் பேசிக் நார்ம்ஸ் ஆஃப் கண்டெக்ட் தட் எக்ஸிஸ்ட் வித்தின் அ பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ப்ரொவைட் ஜென்ரல் கைடன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு யூர் வெரைட்டி ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷனலில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலில் என்னென்ன பேசிக் நார்ம்ஸ் இருக்கோ என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஓகேவா அதே மாதிரி ப்ரொவைட் ஜென்ரல் கைடன்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸும் வந்து எதில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கோட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்த்தில் பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ அது கூடவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த கோட்ஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணுறோம
நல்ல ஒரு ப்ராடக்டை வந்து என்ன பண்ணணும் பப்ளிக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் சேஃப்டி அண்ட் வெல்ஃபேர் கண்டிப்பாக இந்த மூணு விஷயத்தையும் என்ஜினியர்ஸ் வந்து மைண்டில் வச்சு பண்ணணும் அப்படி பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக எனது சோஷியல் மாரல் இஷ்யூஸ் வந்து வரும் ஸோ ஆறாவதுலேயே நம்ம இன்னொன்று என்ன பார்த்துருந்தோம் என்விரான்மெண்டல்னு பார்த்தோம் சோஷியல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ என்விரான்மெண்டில் என்னென்னு வரும் எல்லா இன்ஜினியர்ஸுமே வந்து ஒவ்வொரு இதையும் பண்ணும்பொழுது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மாதிரி தான் அப்போது அவங்க வந்து அவங்களுடைய ரோலை வந்து அவங்க என்ன பண்ணிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ரோல் வந்து எனது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டர் மாதிரி நம்ம வந்து ஏஜென்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத அந்த இதை வந்து அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆல்சோ என்ஜினியர்ஸ் நீட் டு அவேர் தேர் ரோல் ஆஸ் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்டர்ஸ் தே ஷுட் ஹாவ் அ யுனைட்டட் கமிட்மெண்ட்ஸ் இன் ப்ரொடெக்டிங் த என்விரான்மெண்ட் தே ஆர் ஷுட் நாட் இன்வால்வ் எனி அன்எத்திக்கல் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ சச் அஸ் மிஸ் யூசிங் ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் எனது ஃபவுலிங் என்விரான்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் யுனைடாக சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லோரும் வந்து எனது ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேவா அதே மாதிரி தே ஷுட் நாட் இன்வால்வ் இன் எனி அன்எத்திக்கல் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் என்விரான்மெண்டலுக்கு இப்போ பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அன்எத்திக்கலான விஷயஸில் வந்து என்ன அது அவங்க இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம நிறைய இயற்கை வளங்களை வந்து சுரண்டுற மாதிரியோ அந்த இயற்கை வளங்கள் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது செயல்படக்கூடாது என்விரான்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி செயல்படணும் அதுதான் வந்து என்விரான்மெண்டல் ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பாருங்கள் ஃபேமிலி ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ ஃபேமிலி ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் அது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு என்ஜினியர்னாலும் அவரும் வந்து ஒரு என்னது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான் ஸோ ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் த மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலி த என்ஜினியர்ஸ் டு ஹாவ் த ஃபேமிலி ஆப்ளிகேஷன்ஸ் டு டேக் கேர் த நீட்ஸ் ஆஃப் தியர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பட் தே ஷுட் நாட் டேக் எனி டெசிஷன்ஸ் ஃபார் தியர் ஓன் பெனிஃபிட்ஸ் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் பப்ளிக் கிளைண்ட்ஸ் ஆர் எம்ப்ளாயர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அவர் வந்து என்ன தான் ஒரு என்ஜினியராக இருந்தாலும் அதை தாண்டி அவர் எனது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில் அவரும் ஒரு மெம்பர் அப்படிங்கும்பொழுது அவருக்குன்னு எனது நிறைய கடமைகள் இருக்கும் அப்படிதானா அதாவது ஃபேமிலியோட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிதானா ஆனால் அதுக்காக வேண்டி அவங்க என்ன பண்ணிடக்கூடாது அவங்களுடைய சொந்த நலனுக்காக வேண்டி ஒரு பப்ளிக்கையோ ஒரு கிளைண்ட்டையோ ஒரு எம்ப்ளாயோ வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது பாதிக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு முடிவையும் வந்து அவங்க எடுத்துடக்கூடாது ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃபேமிலி ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஓகேவா ஸோ ரோடு போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த சிவில் என்ஜினியர்ஸ் எனது எத்தனையோ என்னது பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் அதாவது பாதசாரிகள் வந்து அந்த வழியை போக போகிறாங்க எத்தனை மக்கள் அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்க ஒரு பிரிட்ஜ் கெட்டுறாங்கன்னா எவ்வளோ பேருக்கு அது வந்து எனது யூஸ் ஆக போகுது அப்போது அது வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எனது நிலச்சி நீடித்து இருக்கிற மாதிரி உழைப்புள்ள ஒரு எனது குவாலிட்டியான ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்து அவங்க எல்லாமே குவாலிட்டியான பொருட்கள் போட்டு என்ன பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படி அப்படி பண்ணும்பொழுது எனது என்விரான்மெண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கருத்தில் வச்சு செயல்படணும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக பொல்யூஷனை உற்ப ஏற்படுத்தி இல்லை அங்கே ஒரு ஆறு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆறை வந்து ஃபுல்லாக பொல்யூட் பண்ணி அந்த இடத்துல தான் பிரிட்ஜ் போடணும் அப்படிலாம் இல்லை எல்லா வகையுமே யோசிச்சு என்ன பண்ணணும் ஒரு என்ஜினியர் வந்து என்னது அவங்க ஒர்க்கை பண்ணணும் ஓகே அப்படி பண்ணும்போது க எந்த ஒரு மாரல் இஷ்யூவும் வராத மாதிரி என்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக அவங்க ஒர்க்கை வந்து பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா எனது இஷ்யூஸையும் வந்து நம்ம இந்த டயக்ராமில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் சொல்லும்பொழுது என்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்க கோலிக்ஸ் கோலிக்ஸ் உங்களுக்கு கூட வேலை பார்க்கக்கூடியவங்கலாம் அப்போ அடுத்ததான் வந்து என்னது அவங்க ஆர்கனைசேஷனுக்கு கண்டிப்பாக கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ் கூட இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி என்னது இங்கே வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்கு காம்படிட்டர்ஸும் இருப்பாங்க ஓகேவா இந்த கிளைண்ட் அண்ட் கஸ்டமராக இருந்தாலும் சரி காம்படிட்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணணும் லாஸ் கவர்மெண்ட் அண்ட் பப்ளிக் ஏஜென்சிக்குள்ள தான் என்னது அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ரொஃபஷ்னல் சொசைட்டிஸும் என்னது அதை வந்து சொல்லுவாங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அவங்க சொல்கிற ரூல்ஸை எனது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து கேட்டாகணும் ஓகேவா ஸோ அப்
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்